はい、おはようございます。今日は三軒茶屋にあるアスっていう古着屋さんのオーナーのはじめさんと、えー、一緒に走らせてもらうことになりましたので、えー、せいやさんと3人で、えー、ちょっと行っていきたいと思います。はじめさん、めちゃくちゃかっこいいパンヘッドチョッパー乗ってるので、えー、その車両紹介も合わせて、えー、やってもらいたいなというふうに思ってます。で、最後にね、あのアスのお店に遊びに行って、ちょっと店舗の紹介もしてもらえればなというふうに思っているので、えー、楽しみにしていてください。では、行ってきます。おはようございます。おはようございます。お、アスで買ったやつ。僕も今日全身アスなんで。おはようございます。すみません、朝早くから。はい、大丈夫、大丈夫。何も知らない。<笑><笑><笑>はじめさん、はい、車両紹介お願いします。はい、<笑>今日持ってきてる車両、はい、えっ、ー、とパンヘッドだと思うんですけど、何年のパンか教えてもらっていいですか。これはね、五九ですね。五九。はい。ええー、この車歴っていうか
あもともともともとはそうですね今から15年前ですかねから乗ってるパンでへえー、でまあその最初に作った時の形で多分8年ぐらい78年乗っててはいナックルにその外装全部移しちゃってうんうんうんうんそうそれでその最初に作った時のパンヘッドをナックル版にみたいな形にして作ったんですよ、えー、こう作り変えたっていうはいはいはいまあエンジンがナックル型だけなんですけど,どそれでまあ要するにその8年間ぐらい眠ってたんですよね、えー、そのフレームとミッションと、はい、あとエンジンが、うんうんうんでまあ、いつかやりたいなーなんて思っててで去年にし、まあ、去年っていうか一昨年に始めて1年,、まあ、1年ぐらいかけて作り変えて、えーえー、と去年のプロットショーに出したっていう感じですあそうなんですねそうこれは一応出したんだよねあそうなんだそうなんですそのじゃあ空白の7年間乗ってなかったんですか空白の7年間はそうですねもうずっとガレージに眠ったままで、えー、すごい<笑>そうそうちょっとね8年前にエンジンがはいまあ、ちょっとこうオーバーホールしなくちゃいけないような状態になってそこから移し替えちゃったんでなるほどですねそうそれでエンジンをやらなきゃいけないから、はい、ずっと重い腰を上げずに、はい、眠らしたまんまになっちゃってて、はいはい、そんで去年あ一昨年か、はい、思い立ってやろうかなと思っておおそ,そうなんですねだから8年ぶりぐらいに復活したっていうかすげえ、まあ、形は違うんだけどだ、はいはい、そうそうそうそうえ今回はもう全部オーバーホールとかもやってっていうもうやってあそうですねあつかだから奈良市とかやってましたもんねそうそうそうそうそうそうへえー、そうなんだでその際になんかエンジンを下ろしてやるから、はいまあ、こういうのをちょっと遊びを入れたりとかしてすごいそうへえやったんですよねこれはエングレービングってやつですかエングレービング,、ね、ビングっていうかなんかリューターみたいので、はい、友達のなんかそういうなんて言うんだろうなジュエリー職人みたいな友達がいて友達バイク乗りで。でその彼古着も大好きで、はいはいはい、だからなんかベトナムジッポーとかそういう人、はい、が分かってくるちょっと手書きっぽいですもんねそうそうそう,そう、ね、このちょっと手書き風の,あのいわゆるジッポー分かるベトナムジッポーあ,、はいはい、あれをパンヘッドのカバーに入れたらどうなるだろうっていうのですげえ、まあ、誰もやってないから面白いかな確かにそうですよねエングレービングがなんかよく見ますけどそうそうそうそうそうちょっとこのヘタフマな感じで入れるのはあんまやってないからえこのデザイン自体は、はじめさんがしたんですかこのデザイン自体は、もう本当にあるジッポーの。あ,あもうそういうのあるんですね。はい。その当時のジッポーのベトナムジッポーを調べて、はい。で、こう画像とか、へそうですね。そういうのをこう、拾ってきて。そうなんだ。そう。そんで、入れてもらってみたいな。おえ、これどうやって入れるんですかこれなんかリューターでこう削り見て、なんかね、なんかタトゥーみたいなのでこうジジジジジってあでもそうそうそうそう本当にそんな感じ下絵みたいなの写してはいでジジジジジって彫るみたいなへえタトゥーだじゃあそれはもう二度とやりたくない,い<笑>その友達は<笑>大変そうっすよねかなり大変だったねへえその純正のオプションで、はい、ハーレーのそのオプションであるパーツで当時でですかそうそうそうあそんなのあったんですかでそれをクーリングフィンでえー、あーブレーキにもフィンとかつけるやつと多分同じ類だったへえー、あそうなんですねなんか冷やす効果が多分<笑>そんなにあるかどうかわかんないけど,なるほどまあそれかデコレーションのパーツのどっちかだと思うんだけどこんな純正パーツあったんですねそうそう,そう,そうなんだ、えー、それに合わせてエアクリーのカバーとかもちょっとそうだねこれもそれワンオフですかこれはね CC ってカスタムサイクルエンジニアリングっていう、えーえー、当時から昔からある、はい、今もあるんだけどカスタムパーツのメーカーでーそこが作った当時のやつでそうリンカートもあれなんですねメッキリンカートもメッキでそう当時の当時にこれはかけられたメッキであそうなんですかそうかセッティングを出すのがすごい大変でああへえそうなんだ多分こう当時だとドブ漬けでそのままリンカートをドブ漬けしてこうやっちゃうからう、ねはいはい、なんかいろんなとこの穴が埋まっちゃうらしくてへえちゃんとなんかあのーこう入らないように処理をしたいからちゃんとやるといいらしいんだけど、はいはい、あそうなんだなかなかセッティングが出なくて一回密教やめようってなったんだけど、はい、まあちょっとここまで来たらやるしかないよねってなってなどうにかセッティングを出してそうだからまあ最初からマグでメッキのキャブでってやるともうなかなか本当セッティングが出なくてそうですよねエンジンもなかなかかかる状態になんなくて。結構大変です、ね。結構大変そうですね。結構大変、これ。そうなんだ。うん
これフロントフォークは何ですかこれは334334はいはいはいはい、はい、これ純正のやつなんですかこれ純正ですへえー、そうなんだ前期のフォークなんですへえー、334って年代的にはいつ頃のやつなんですか334って60年まあ50年代60年代とかへえー、これもともと黒ですかこれはいやシルバーシルバーっていうかメッキだったんだけどそれを黒に塗ってちょっとこう黒っぽい感じとメッ,キ、はい、メッキとのなんかコントラストみたいな感じにしたくて最初こっちもメッキにしようかなまんまでいこうかなと思ったんだけど、はいはい、なんか面白みに欠けるなと思って確かにマフラーとかも黒ですもんねそうですね確かになんかちょっとこの辺を黒にしてみたいなタンクは、はい、15年前のまんまなんですよ。あ,あ、そうなんですね。実を言うと。えー、だから10年、15年前に貼ったステッカーが、まあ、すげえ、そのまま残ってて,て,てです、ね、そう、えー。めちゃくちゃいいですね。そうなんですね。そうなんだ。だそこもちょっと面白いなと思って。面白いですね、確かに。そう。へえ。ここだけ名残が残ってる。へえ。フレームとかを塗り直したんですかフレームは塗ったね。塗ったんだ。そう、もともとは黒だったから。あ、で、このタンクの、タンクとフェンダーのセットを持ってて、はいはいはい、それはアメリカの友達から買ったんだけど、えー、そうそセットで売ってたんですかセットで売ってもらってそうそう、スモールシティサイクルっていうトッド,トッドっていう友達がいて、はい、数年前まで結構ホットロードショーに来てたけどね、えー、ゲストでもあそうなんです、ね、そう結構60年代のスタイルのなんか小バイクみたいのを作る人で、えー、すごいかっこいいバイク作るんだけど、えー、そ,うなんだその人から売ってもらったセットを使って、はいでこっちはだからなんか結構そのちょいちょい傷んでた部分を直して、はいはい、でもその当時の風合いを残したまんまにして、はい、そうれこっちのフェンダーもじゃあ今あるなんかあのやれペイントっていう感じじゃなくて本物のこれはそうだねこのタンクは本物っちゃ本物すげえそれに合わせてフレームを塗って割れてる感じとかめっちゃいいっすよねみんなが<笑>やりたがるやつですよねこれシートどこのですかこれはね、スカンクさんって。ああ、スカンクさん。はいはい。に作ってもらって。作ってもらったんだ。そう。なんかすごい薄いのを狙って,て、うん、でも結構ケツは痛いんだけど。ああ、やっぱそうなんだ。そう。結構シャープにっていう。はいはい。超薄っぺらく作ったんだけど。牛側ですよね、でもね。いやいやこれはあれだね、あの、合皮だね。あ、合皮なんすか、うん、ええー。そうなんだ。それあえて合皮で作ってもらった。結構昔のって合皮が多いっていうか。あ、まあ、チョッパーとかのだと。そうなんですね。まあレザーももちろんあるけど。はいはい。合皮の方がなんかぽいっちゃぽいあ、えー、確かにでもなんか角度がいい感じで結構クッと止めてくれそうっすねああそうだねケツの滑りはないんだけどなさそうす、ね、結構ケツは痛いね痛い確かに薄,薄すぎちゃって<笑>そう直置きだしね確かにそうっすよね全くないっすもんねスプリングとかねそうそうそうそうあとやっぱこのハイパイプも結構なんかあのセッティング出すのが難しいっていうか、はい、あ,あるんですかマフラーでも、ね、なんかそのそう1番の排気に2番が負けてそのビアの抜けが悪いっていうかへみたいなんだよねあそんなのあるんですかなんか中に弁つけて、はい、ちょっとこっちの排気を殺してこっちも出したりとかなんかちょっとへえ大変でした<笑>正直<笑>あのまともに走るっていうか、はい、まで持ってくのにへえそうですねそうなんだこ中とかいじってるんですか中はね、マイルドにいじってるぐらいあ、そうなんです、ね、ハイカムが入ってて。あ、なるほど、なるほど。中ちょっと早いですね。クロスミッション積んでてとか。えー、フロントが21。21っすよね。で、ケツが18か。18っすよね。で、リムにイングランドリムを使ってたりとか。そう、ダンロップの。ダンロップ。へトライアンフに使われる。あ、そうなんですか。ハンドルが、あ、そうですハンドルはね、ワンオフで。あ、そうなんですか。そう、作ったやつで。そうでポッシュって日本のメーカーの,、うんはい、あのインナースロットアウターなんだけど、はい、こうアウターで戻ってくるんだけど、えー、インナースロットに改造できるやつがあってそ,そんなんあるんですねそうでもまあここちょっとすっきりさせたくてわざといやいいっすねこっからと中通ししててへアウターと同じ状態なんだけどインナーになっててとか面白いあとこれかなこれはねオールクラフトって、はい、あのー知り合いがやってる会社があって、はい、そこが作ってるパーツなんだけど、それをちょっと細くあのチョップして加工して、元々量を細くして、で熱気かけたりとかして、すごでこれはフランダース
本物の当時物のいわゆるフランダースを持ってたから、はいはい、あ作ったんですかそうへえー、すごいうちがそのシフトノブ作ってて、はいはい、うちの店で,あでそれでワンオフでヴィンテージのハーレーのピンをピンズを買ってへえ入れてでその中を頭に埋め込んですげえそうね、ハーレー・ダビッドソンって、はい、入れてい<笑>でこれ自体は40年代のスカルを完全完コピして作ってて40年代にスカルのそんなのあるんですかそうシフトノブがね当時これとかもいいっすよね後ろから見ててすごいああクロステークロスアイアンクロスでそうこれ古いやつなんだよねあそうなんだそう70年代の本物っていうかすごい分厚いでしょ分厚いですね、はい、このあと作られてるのはみんな細くこう薄めに作られてるやつでこのなんか奥行きがあるやつが当時もんなんですけど、はい。へえ、面白。そう、なかなか探すと意外とないんですけど、ね。はいはい。古いタイプ。クリスコチョッパーみたいな感じの。ああ、かっこいい。で。作ってて。他のバイクも全部チョッパーですか。他もそうですね、基本的には。一台だけパンヘッドでボバーな感じが持ってますけどね。はい、やっぱチョッパーの方が。そうですね、うん、やっぱチョッパーの方がなんか乗ってて上がっていやーそんなもんすかね感じですかね<笑>内容的にはいやーすごいすごいいい車両紹介ありがとうございますありがとうございますじゃあちょっと一旦ここでありがとうございます、はい